Երևանի ավագանոնտրություններում առաջադրված ելք դաշինքի կարոշտության վերջին շրջանում ներկայացված առաջարկությունը մեծաղմուկ է բարձրացրել մամուլում և սոտ ցանցերում։ Չնայած ելքի քաղաքապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանը վստահեցնում է, իրենց առաջարկությունը միտված է ընտրակաշարքի դեմ պայքարին, սակայն քննադատները հակադարձում են, ընտրակաշարքի դեմ ընտրակաշարքով չեն պայքարում։ Այն քաղաքացիները, որ Երևանի ավագանու ընտրություններում մեր հաղթանակից հետո համապատասխան դիմում կներկայացնեն Երևանի քաղաքապետարան եւ կասեն, որ իրենք հրաժարվել են ընտրակաշարքով քվիարկելուց, այդ քաղաքացիները կոնկրետ չափի սոցիալական աջակցություն կստանա Ելք դաշինքի նախընտրական շտաբի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի համար զարմանալի է թվում հարցը թե արդյոք աղմկահարույց առաջարկության հարցում Նիկոլ Փաշինյանի այդ համակարծիկ է դուք ի՞նչ է կարծում մենք առաջարկ են կանում որից ես լինելով շտաբի ղեկավարը համակարծիկ չեմ կամ չգիտեմ կամ չենք քննարկել այո մարամ ասեն քննարկել ենք եւ որոշում ենք կայացրել այդ առաջարկով հանդես գալ այն ներկայացրել ենք բնականաբար ցանկացած առաջարկ որը որ էքստրաօրդինար է ոչ դասական է եւ ստանդարտ առաջարկ չէ հա այն քննարկումներ է առաջացնում հիմա քննարկումներ են առաջացել տարբեր հարթակներում եւ սոցիալական ցանցերում եւ ընդհանրապես բակերում հա քաղաքում ամբողջ եւ մենք օկտվելով այդ ընտիր հնարավորությունից մեզ համար ծերնված մենք բացատրում ենք թե նախաձեռնությունը ինչի է միտված եւ ինչ խնդիր է լուծում Իրավաբան պատգամավորն այն կարծիքին չէ, որ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությանը քվե չտված քաղաքացուն ընտրություններից հետո քաղաքապետարանի բյուջեից 15000 դրամ փոխանցելով ելքը լեգիտիմացնում է ընտրակաշարքը։ Ակն հայտ է, որ եթե մենք իրավական խնդիր տեսնենք, այդ առաջարկը չեն կանի, առաջարկն ամբողջությամբ օրինական է, օրենքով սահմանված կարգով է դառվելու եւ որևէ խնդիր այստեղ մենք չենք տեսնում։ Դա սովորական նախընտրական ծրագիրը Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ընտրական ծրագրերի համակարգող Արմեն Գրիգորյանի համար համոզիչ չէ ելքի այն փաստարկը որ 15000-ական դրամները սոցիալական ծրագիր է քանի որ այն իրագործվելու է միայն Նիկոլ Փաշինյանի ինտերվելու դեպքում Իր բնույթով սա կարելի է համարել որ ընտրակաշարք է ըստ օրենքի բայց բացի դրանից շատ վատ նախադեպ աստեղծվում որ փորձում է օրենքով հիմնավորել փորձակատարում օրենքով հիմնավորել կամ լեգիտիմացնել ընտրակաշարքը ես կարող եմ պատկերացնել ինչ մեծ աշոտաշ կլներ եթե հհկն դա անել հա մեր մոտ ինչ մեծ բանկ առաջանար ու մենք ինչ մեծ ջղայնություն կթափենք հհկի վրա բայց հիմա նաև ջղայնացած են մարդիկ նաև ջղայնացած են բացական վերաբերմունք կա ելքի առաջարկության կողմից որովհետև դա անհիմն է եւ կարծես թե իրենք էլ մտնում են իշխանության այդ կատարվող բացական երևույթների մեջ Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի տնորեն Գևորգ Տեր Գապրիելյանն էլ այն կարծիքին է որ ելք դաշինքի անվան շուրջ ընթացող քննարկումները պայմանավորված են Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական անցյալով քննարկումների պատճառներից մեկը երևի այն է որ ժամանակին երբ Նիկոլ Փաշինյանը դուրս եկավ շարժումից հա կոնգրես կոնգրեսի շարժումից այնտեղ առաջացավ այդ վիճակը որ մի շարք մարդիկ որոնք կոնգրեսին էին համակրում նրան չեն համակրում մենք ոչ մի փաստ չունենք որ դա ինչ որ հիմք ունի կասկածելը ասում են դրածո են եւ այլն եւ այլն ես ոչ մի փաստ չունեմ որպես քաղաքացի ես կարող եմ ասել որ նա խոստանում էր ավելի մասնակցային process քան արեց նրանք էլ ինչպես բոլորը ուշացան նախապատրաստելու իրենց ծրագիրը այս ընտրություններից առաջ, ազգային ժողովի ընտրություններից առաջ, այսինքն ընտրություններ կան, բայց իրենց անկեղծությանը ես ճունեմ հիմք չհավատալու։ Տեր Գապրիելյանի կարծիքով, եթե քաղաքացին ընտրակաշարքից հրաժարվի այդ հայտարարության շնորհիվ, դա արդեն իսկ ելքի առաջարկության արդյունավետության մասին կփաստի։ Տակտիկական առումով ես պրոբլեմ չեմ տեսնում նրանց հայտարարության մեջ, առանձնապես մեծ ուշադրություն չէ ել դարձնի։ Եթե որոշ մարդիկ այդ պատճառով ընտրակաշարք չվերցնեն եւ հետո դիմեն սոցիալական նպաստանալու համար օգտագործելով իրենց իրավունքը, ինձ չի թվում, որ այդտեղ որևէ պրոբլեմ տեղի կկլինի։ Էդմոն Մարուկյանը հավելում է, իրենց խնդիրը ոչ թե այն է, որ քաղաքացին Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությանը չընտրի, այլ այն, որ քվեարկի խղճի մտոք։ Ինչ վերաբերում է ընտրություններից հետո հաղթանակի դեպքում ստացած դիմումներին, ապա հավաստիացնում է, որ քան դիմում ստանան, այնքան էլ կբավարարեն։ Դա նախընտրական առաջակություն է, ճիշտ է։ Հիմա Երևանի բնակիչները եթե համաձայն չեն, իրեն մեզ ձայն չեն, դա ինչի ինչ տան հանգստություն է։ Ինչ է կան հանգստանում։ 
համաձայն չեն կընտրեն տարան մարկարանին, իչ խնդիր կա, թողելի միլիոնավոր դրամների կոնյակներ արդեն խմեն, իչ խնդիր կա։ Արմեն գրիգորյան էլ ուշագրավ համեմատություն է կատարում խորորդարնական ընդրությունների կարոշջության շրջանում հնչած խոստումների հետ։ Նման դեպքեն ունեցել ենք ազգային ժողովի ընդրության, թարմ դեպքը նաև գագիկ Սարուկյանը եվ որ կարոզարշավի ընթասքում խոստումներ է տալիս, հա գյուղացիններին կամ գյուղացիներին ինչ-որ վարկեր կամ ինչ-որ բաները խոստամ կամ այլ դեպք